السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول وسیم اور آج نوٹنگم میں کھیلا گیا جی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان میچ اس میں کیا ہوا سمجھ نہیں آئی امید نہیں تھی کہ ایسا میچ بھی ہو سکتا ہے یہ پتا تھا کہ ویسٹ انڈیز پاکستان کو ہرا سکتا ہے یہ امید بھی تھی کہ پاکستان ویسٹ انڈیز کو ہرا سکتا ہے لیکن اس طرح کا میچ ہوگا ون سائڈڈ میچ ہوگا اور ویسٹ انڈیز جیتے گا اس چیز کی شاید کسی کو امید نہیں تھی لیکن کریڈ جاتا ہے یہاں پہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو جس طرح آج انہیں کرکٹ کھیلی ہے بالنگ کی بات کریں بیٹنگ کی بات کریں ایک ہی چیز نظر آئی ایکریشن نظر آئی اور ایکریشن میں ہی وہ پاکستان کی ٹیم کو بالکل وہ اپنے جس کو کہتے ہیں نا اڑا کے لے گئے اپنے ساتھ تو زبردست پرفارمنس ہمیں نظر آئی ویسٹ انڈیز کی جانب سے ٹاس دیکھتے ہیں تو یو نو آئی تھاٹ فار اے سیکنڈ کہ پاکستان کے لیے اچھا ہو گیا کہ ٹاس ہارے اور پہلے بیٹنگ آ گئی ہے کہ شاید اب ہمارا چانس ہے کہ ہم ایک ڈیسنٹ ٹوٹل بورڈ پہ لگائیں اس کو ڈیفینڈ کرنے میں شاید کامیاب ہو جائیں کیونکہ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن اپ ایسی ہے پہلے ان کو آپ بیٹنگ کرائیں یو نیور نو آپ کو چار سو رنز بھی کر سکتے ہیں ساڑھے تین سو رنز بھی کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کی پہلے بیٹنگ آئی اور اس کے بعد جیسا ہمیں اسٹارٹ ملا اور اس کے بعد جو بیٹنگ کے ساتھ ہماری ہوا تو وہ تو کافی ڈسپوائنٹنگ مطلب پرفارمنس تھی کافی مایوسی ہوئی دیکھ کے اور ایک موقع پہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے بیٹسمینوں کو شارٹ بال کھیلنی ہی نہیں آتی اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یو ای کے اندر جب نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی تھی انہوں نے اس چیز پہ پاکستانی ٹیم کو تنگ کیا تھا وہ ون ڈے کے اندر ساؤتھ افریقہ گئے وہاں پہ آپ کو پرابلم ہوئی اس کے بعد جہاں پہ آئے آپ دوبارہ ایکسپوز ہوئے ہیں تو دیٹ مینس کتنے عرصے میں اس پہ کتنا کام کیا گیا وہ بھی راز آج آپ کے سامنے ہے کہ یو نو تھوڑی سی ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے کہ پتہ ہوتا ہے یار لائن میں آ کے چھوڑ رہا ہے بال کو یا کھیل رہا ہے لیکن کھیل بھی رہے تھے تو لگ رہا تھا آنکھیں بند کر کے کھیل رہے ہیں جب چھوڑ بھی رہے تھے تو آنکھیں چھوڑ کے یو نو آنکھیں بند کر کے آپ کھیل رہے تھے تو یو نو تھوڑی سی ریزسٹنس ہمیں نظر نہیں آئی پاکستانی بیٹسمانوں کے جانب سے وہ اتنی زیادہ تیز بالنگ بھی نہیں ہنڈریڈ مائل پہ بھی نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے نائنٹی پہ بالز ہوئے ہیں تیز ہوئے ہیں بال لیکن یار اس لیول پہ آپ کھیل رہے ہیں اور آپ بال سے جب بچنے کی کوشش کریں گے اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے رزلٹس ہی آنے ہیں تو آدھی ٹیم سے زیادہ ٹیم تو ہماری شارٹ بالنگ کے اوپر آؤٹ آؤٹ ہو گئی اور دو تین آگے سے آؤٹ ہوئے وہ بھی شارٹ بال کی وجہ سے آؤٹ ہوئے کہ ان کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ بال پیچھے آئے گا انہوں نے بال آگے کر دیا تو وہاں سے آپ کے پاؤں دونوں جڑے رہ گئے اور آؤٹ ہو گئے اور برے طریقے سے ہماری بیٹنگ ایکسپوز ہوئی ہے دونوں اوپنرس کو اگر ہم دیکھتے ہیں امام کو امام کا تھوڑا سا یہ ایریا ان کو بھی امپروو کرنا ہوگا کہ شارٹ بال کے اوپر یو نو وہ پھنستے ہیں کافی دفعہ وہ آؤٹ ہو چکے ہیں ان کو بال لگا بھی ہے لیکن زیادہ بال کی یو نو ان سائڈ چلے جاتے ہیں بال کی لائن میں ان کو بھی رہنا چاہیے یو نو سیدھے بیٹ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرنی چاہیے ڈاؤن دی لیگ سائڈ وہ اس سے پہلے بھی آؤٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا جی فخر زمان کو وہ بھی چلا کے ہی آؤٹ ہوئے ہیں یو نو وہ پوزیشن میں نہیں تھے وہ اسٹروک کھیلنے کے لیے تو اس لگتا ہے اس کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا ان کا سارا فوکس جو ہے وہ آگے ہی رہا ہے اس کے بعد آنے والے بیٹسمینوں کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو شارٹ بال ہر اس ویل سے پہلے بامسر کو چھوڑی جا رہے تھے پھر ایک اٹیمپٹ کیا اس کھیلنے کی کوشش کی اٹ واز ٹو کلوز ٹو ہز باڈی ان کا یہ پرابلم ایریا ہے آف سائڈ دی آف ڈاؤن تو وہاں پہ آؤٹ ہوئے بھائی دیو میں ہارس ویل کی سلیکشن سے بھی تھوڑا سا سرپرائز ہوا تھا آئی تھوٹ کہ آصف علی کو اس ٹیم میں سے نہیں چھیڑنا چاہیے لیکن آصف علی کو باہر بٹھا کے ہارس ویل کو کھلایا گیا کیونکہ حفیظ تو بنتے ہی تھے آپ کی ٹیم میں لیکن حفیظ بھی باؤنسر کے اوپر آؤٹ ہوئے ویسے حفیظ کو تو آج یہی لگ رہا ہوگا کہ چھ نمبر پہ بھی بیٹنگ کرنے آئے ہیں لیکن جو ماحول تھا نا وہاں پہ وہ اوپنر والا نئے بال والا ہی بنا ہوا تھا فیلڈ اسی طرح سلیپیں لگی ہوئی تھی تو فیز اوپن کرتا ہے چھ پہ آتا کوئی اس کو آج فرق نہیں پڑا کہ چھ نمبر پہ آ کر بھی اس کو وہی فیلنگ آئی تھی کہ یار میں اوپن کرنے ہی آج آیا ہوں اس کے بعد باقی بیٹسمینوں کی طرف سے بھی کتنا زیادہ رجسٹنس آپ کو نظر نہیں آئی ہے بابر اعظم کو کافی امید تھی مجھے کہ آج کا جو پچ ہے بانسی پچ ہے اس کے اوپر بابر اعظم یو نو بیک فٹ پہ تگڑا کھیلتا ہے تو یہ لمبی اننگس کھیلے گا لیکن ونس اگین جو بانسرز ہو رہی تھی اس کی وجہ سے ٹانگیں بابر کی بھی جڑی رہی اوے فروم دا باڈی کھیلے اور وہاں سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں لیکن کافی کچھ سوچنا ہوگا پاکستانی بیٹسمینوں کو کہ یو نو آگے اب ٹیمیں ان کو یہ ڈیفینیٹلی ٹارگیٹ کریں گی کوئی بھی ٹیم ہوگی ان کے پاس کوئی سا بھی فاسٹ بالر ہوگا چاہے پیس کم ہو زیادہ ہو وہ ٹرائی ضرور کریں گے پاکستانی بیٹسمینوں کو تو پاکستانی بیٹسمینوں کو کافی سوچنا ہوگا کہ اگلے میچز کے اندر انہوں نے پریپریشنس کی کر کے آنی اور پریکٹس یو نو نارملی ان چیزوں کی کی جاتی ہے کہ جو آپ کو کم یو نو
زبردست بالنگ کی ہے تو آلموسٹ ویری امپریسو کہ انہوں نے بھی تیز بالنگ کی ہے ایکوریٹ بالنگ کی ہے ہولڈر پریتھ ویٹ آپشنز ان کے پاس بالنگ میں کافی موجود تھے اور انہوں نے ساروں کا استعمال کیا اور یو نو سب نے تگڑی بالنگ کی اور ایک پلان پہ ہی آئے کہ جس نے باؤنسر کرنا ہے اور پھر کرنا ہی کرنا ہے اس بیٹس مین کو انہوں نے یہ نہیں کہ ایک بالر آگے کر رہا ہے اور ایک پیچھے کر رہا ہے سب نے جس کو کہتے ہیں نا کہ بیک فٹ پہ رکھا پاکستان کو اور اس کے بعد بیٹنگ میں یو نو ایک سو پانچ رن کا ٹارگیٹ وی آل نیو کہ یو نو اس ٹائم مجھے تھوڑی سی یہ امید تھی یا دعا تھی میری کہ پاکستان میچ کو لمبا لے جائے کوئی پانچ چھ وکٹیں ان کی گر جائیں کوئی پچیس تیس اوور میں میچ جائے تاکہ کوئی پازیٹیو چیز پاکستان کو اس میں سے مل سکے لیکن ویسٹ انڈیز ٹپیکل اپنے انداز میں کھیلے کرس گیل آئے انہوں نے ٹھا ٹھا مارا اور میچ کو جلدی ختم کیا اور پاکستان کو اس طرح کا خاص موقع نہیں ملا ہے بالنگ میں دیکھتے ہیں محمد عامر گو کہ انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی ہیں تھوڑی سی یہی پازیٹیو آپ چیز چیز نظر آ سکتی ہے اسننگس کے اندر کی محمد عامر نے بڑے عرصے بعد آج تین وکٹیں حاصل کی ہیں لیکن اس میں بھی آپ کو دیکھنا کا جب چھوٹا ٹارگیٹ کی میں چیز کر رہی ہیں یو نو وہ رنز کے پیچھے جاتی ہیں تو اس پروسیس میں جو آپ کو وکٹیں ملتی ہیں تو اس پہ آپ کو اتنا زیادہ وہ جنہوں وہ سیٹسفائڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ نے آؤٹ کرنے ہیں ٹیم کے لیے آؤٹ کرنے ہیں باقی بالنگ سے آپ کوئی اس طرح کی وہ نہیں کر سکتے ہیں بلیم ان کو نہیں دے سکتے ہیں کوئی شکایت نہیں کر سکتے ہیں ایک سو پانچ رنز پہ وہ کیا کرتے تو اوور آل ڈسپوائنٹنگ میچ رہا پاکستان کے لیے اور پاکستان کو باؤنس بیک کرنا ہوگا تگڑا باؤنس بیک کرنا ہوگا آگے ان کے تگڑے میچز ہیں آج کے میچ کے اوپر نظر لگائی ہوئی تھی پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے اوپر ویسٹ انڈیز نے نظر لگائی ہوئی تھی پاکستان کے اوپر اور ویسٹ انڈیز اپنے پلانز میں کامیاب ہو گیا کہ وہ سوچ کے آئے تھے اور پاکستان بالکل سوچ کے نہیں آیا ہوا تھا ڈیفینسو مائنڈ سیٹ جب ٹیم اناؤنس ہوئی تھی اسی ٹائم میں سمجھ گیا تھا کہ ڈیفینسو مائنڈ سیٹ ہے پچ کو دیکھا گیا جی ہاں جی یہ پچ پہ تھوڑا سا میں نا کریکٹ کھیلنے والے بیٹس مین چاہیے ہر اس کو آپ ٹیم کے اندر لے آئے آصف علی کو آپ ٹیم سے آپ نے باہر کر دیا ہے باقی ٹیموں کو دیکھیں اگر پچ تھوڑی سی بھی مشکل ملتی ہے تو میکسویل کو باہر نکالیں گے یا وہ پانڈیا کو باہر نکال دیں گے یا نیوزی لینڈ کے اور جو پاور ہٹر ڈاؤن دی آرڈر آتے ہیں کیا وہ ان کو ٹیم سے نکال دیں گے یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کنڈیشن ہاں جی یہ بیٹس مین جو ہے نا یہاں پہ اچھا نہیں ہو سکتا اگر وہ بیٹس مین یہاں پہ نہیں اچھا تو وہ کہیں بھی نہیں اچھا ہے اور جو بیٹس مین یہاں پہ اچھا ہے اس کو ہر کنڈیشن میں اچھا ہونا چاہیے تو تھوڑا سا جو اپنا جس کو کہتے ہیں نا کلیئر ہیڈ ہونا چاہیے پاکستانی مینجمنٹ کو باہر بیٹھے بیٹھے یہ ڈسیزن لے لینے ان سے یو نو آپ کی کرکٹ بہتر نہیں ہو سکتی ہے آپ نے کھلانا ہے تو کنسسٹنٹلی آپ کو چانسز دینے ہوں گے شعیب ملک کو آپ نے پک کیا جی پندرہ ٹیم کے اندر ویری سینئر پرو آپ کا ایکس پاکستان کیپٹن آپ کو انہوں نے اس کو آپ نے اس لیے پک کیا ہے کہ وہ بارہ کے اندر بھی نہ آ سکے دیٹ مینس کہ آپ خود شور نہیں ہیں اپنی سلیکشن کے اوپر شعیب ملک یا محمد حفیظ ایسے پلیئر ہیں اتنے سینئر پلیئر ہیں کہ آپ ان کو پلینگ الیون کے اندر جی آتے ہیں یا پھر پندرہ کے اندر نہیں آتے ہیں تو شعیب ملک آپ اگر آپ کی پلینگ الیون میں نہیں آتا تھا اور آپ کو پتہ تھا جب آپ نے پندرہ کی ٹیم سلیکٹ کی تھی تو اس ٹائم پھر شعیب ملک کو پندرہ کی ٹیم میں نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کسی اور کو موقع دے دیتے کہ یگسٹر کو موقع دے دیتے اپ کمنگ لڑکے کو موقع دے دیتے کہ کیا میسج آپ ٹیم کے اندر دے رہے ہیں کہ ہارش سہیل یو نو وہ مینٹور مانتا ہے شعیب ملک کو اپنا استاد مانتا ہے اس کا جو استاد ہے وہ بارہ کے اندر بھی نہیں ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے ہر سویر کھیل رہا ہے تو اس کے ذہن میں کیا چیز چل رہی ہوگی کہ یار وہ باہر بیٹھا ہے میں کھیل رہا ہوں تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں اگر آپ کا سینئر پلیئر اس کی جگہ گیارہ کے اندر نہیں بنتی ہے تو اس کو پھر آپ پندرہ کے اندر بھی مت لے کے آئیں کیونکہ آگے چل کے یہ چیزیں پرابلم کریں گی کہ پھر آپ نے روٹیشن پالیسی پہ شاید آ جانا ہوگا کہ جی حفیظ کھیلے گا تو ملک نہیں کھیلے گا ملک کھیلے گا تو نہیں حفیظ نہیں کھیلے گا کہ دونوں تھرٹی فائیو پلس والے ہم ان کو ایک میچ میں نہیں کھلا سکتے کیونکہ یہ چیزیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ بھی تھیوری ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی کھیلے گا بھائی دونوں اچھے ہیں تو دونوں کو کھلاؤ دونوں نہیں اچھے تو دونوں کو مات کھلاؤ اس میں تو کوئی نہیں جو ٹیم کی ریکوائرمنٹ ہے آپ نے تو اس کے اوپر جانا ہے لیکن ٹیم سلیکشن صرف یہ ایک یہی چیز ہے جس میں یو نو آصف علی آئی تھنک ان کو سارے میچز ملنے چاہیے چھ نمبر کے اوپر آصف علی کو ہی کھیلنا چاہیے آپ چھ نمبر پہ حفیظ کو کھلا رہے ہیں حفیظ چار نمبر پہ آپ کا سارٹیڈ نظر آتا ہے اس کے بعد چھ نمبر پہ آصف علی آپ کا نظر آتا ہے لیکن کافی کچھ سوچنے کو ہوگا پاکستان ٹیم کے لیے کہ انہوں نے کیسے باؤنس بیک کرنا ہے کیونکہ اگلا میچ بھی پاکستان کا تگڑا ہے وہ اپنا پہلا میچ انگلینڈ جیتے ہوئے ہیں پ
जीतना ही भूल जाती है तुम्हारी टीम की वो सूरत हाल बनी हुई है तो उस बंदे को दाद देनी चाहिए जिसने ये सिलसिला शुरू कराया था कि जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और आपने इतना बड़ा अब मैं क्या करूँ वो क्या कर दिया आपने क्या आपने टीम का लूजिंग स्ट्रीक पर लगाया अगर कोई समझ नहीं आ रही कि टीम वापस हमारी कैसे आएगी होपफुली अभी काफ़ी मैचेस रहते हैं दिल हम भी नहीं आ रहे हैं मायूसी जाहिर होती है थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होती है लेकिन अपना एक्ट टुगेदर करना होगा पाकिस्तान टीम को अदरवाइज़ जो तुम्हारी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है ये ना सिलसिला रुकने वाला जो सिलसिला है ना हो सकता है ये वर्ल्ड कप के बाद भी जारी रहे